தமிழகத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இயற்கை உரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர் கலவையை சரியான அளவில் அளிப்பதன் மூலம் மண்ணின் அங்கச்சத்து அதிகரித்து நல்ல பயிர் விளைச்சல் பெறுவதோடு சுற்றுச்சூழலும் மேம்படுகிறது மேலும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இயற்கை உரம் மற்றும் நுண்ணுயிர் கலவையின் முக்கியத்துவத்தை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்து வருகிறது அந்த வகையில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவை மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரித்தல் குறித்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி கலைச்செல்வி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவை தயாரிப்பது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவையானது பல்வேறு வகையான பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியாக்களை உள்ளடக்கியது இந்த நுண்ணுயிரிகள் மக்குதலை துரிதமாக செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளாகும் இவை பல்வேறு தனியான ஊடகங்களில் வளர்க்கப்பட்டு பின்பு அவை பொதுவான ஊடகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு ஏழு நாட்களுக்கு இவை வளர் வளர்க்க செய்து பின் இவற்றை லிக்னைட் ஆஷ் அல்லது நிலக்கரி சாம்பல் அல்லது மக்கு உரத்தில் இதை கலந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவை தயாரிக்கலாம் இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவையானது மக்குதலை துரிதமாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்முறையை கொண்டுள்ளது இவ்வாறு இத்தகைய வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவையை கொண்டு எவ்வாறு மக்கு உரம் தயாரிக்கலாம் என்பதை பற்றி நம்ம இப்பொழுது காண்போம் மக்கு உரம் தயாரிப்பதானது இப்பொழுது அனைவராலும் எளிதில் செய்யக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது இன்றைய காலகட்டத்தில் அங்கக வேளாண்மை ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு வேளாண்மையில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது அங்கக வேளாண்மையில் மக்கு உரமானது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் அந்த மக்கு உரத்தை ஒவ்வொரு விவசாயியும் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள அனைவருமே வந்து வீட்டுத் தோட்டத்தில் மாடித் தோட்டத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக அவரவரே செய்யக்கூடிய வகையில் எளிதாக தயாரிப்பது பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் இத்தகைய மக்கு உரம் தயாரிக்க பயிர் கழிவுகள் மற்றும் வீட்டுக் கழிவுகள் மற்றும் விலங்கு கழிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன பயிர் கழிவுகளான கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய வைக்கோல் மற்றும் சோளத்தட்டை மக்காச்சோளத்தட்டை கம்பந்தட்டை மேலும் நிலக்கடலை தொழிகள் ஆகியவை ஆகிய கழிவுகளை பயன்படுத்தி இயற்கை உரங்களை தயாரிக்கலாம் மேலும் வீடுகளில் மீதமாக இருக்கும் வீட்டுக் கழிவுகளையும் பயன்படுத்தி இந்த மக்கு உரம் தயாரிக்கப்படுகின்றது இந்த மக்கு உரம் தயாரிப்பதற்கு முதலில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன முதலாவதாக எல்லா விதமான கழிவுப் பொருட்களையும் சிறு துண்டுகளாக மாற்ற வேண்டும் அடுத்தபடியாக இதில் இருக்கும் கரிம மற்றும் தலைச்சத்து விகிதத்தினை சரியான அளவில் நாம் அளவீடு செய்ய வேண்டும் மூன்றாவதாக சரியான ஈரப்பதம் மற்றும் கிளறி விடுதல் ஆகிய முக்கியமான பணிகளை நாம் சரியாக செய்ய வேண்டும் இயந்திரங்களை கொண்டோ அல்லது கத்தியை கொண்டோ இந்த கழிவுகளை சிறு சிறு துண்டுகளாக மாற்ற வேண்டும் இந்த துண்டுகளின் அளவானது ரெண்டு சென்டிமீட்டரிலிருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் மக்கு உரம் தயாரிக்க தேவையான இடங்களை இடத்தை நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் இந்த இடமானது ஒரு மேடான வடிகால் வசதியுடைய ஒரு நிலர்பாங்கான இடமாக இருத்தல் அவசியமாகும் அல்லது விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களின் ஓரங்களிலேயே இந்த மக்கு உரம் தயாரித்தலுக்கான இடத்தை தேர்வு செய்யலாம் இவ்வாறு வயல்களிலேயே செய்வதன் மூலமாக அந்த போக் கழிவுகளை மக்கும் இடத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய போக்குவரத்திற்கு தேவையான செலவு மீதமாகின்றது கழிவுகளை சிறு துண்டுகளாக்கியவுடன் இதனுடன் மக்கு மக்குதலுக்கு தேவையான உள்ளீடுகளான தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவை அவ்வாறு தமிழ்நாடு வேளாண் பல் பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிர் கூட்டு கலவை இல்லையானால் பசுஞ்சாணத்தையும் நாம் உள்ளி மக்குவதற்கு தேவையான உள்ளீடாக பயன்படுத்தலாம் இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்ணுயிரியானது ஒரு தண்ணீருக்கு இரண்டு கிலோ என்ற விதத்தில் இருபது லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து கரைசலாக மாற்றி கழிவின் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் தெளிக்கப்படுகிறது தெளிக்கப்பட்டு கழிவு உரப்படுக்கை தயார் செய்யப்படுகிறது இந்த உரப்படுக்கையானது மூன்று அடி உயரம் மற்றும் மூன்று அடி அகலம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் கழிவுகளை படுக்கையில் போடுவதற்கு முன்பாக இதில் உள்ள கரிமச்சத்து மற்றும் தலைச்சத்தை முப்பது ஒன்று என்ற விகிதத்தில் நாம் சமன் செய்ய வேண்டும் இந்த கரிம மற்றும் தலைச்சத்து விகிதத்தினை சிஎன் ரேஷியோ என்று கூறுவார்கள் அது முப்பது மற்றும் ஒரு சதவீதம் இரு முப்பது முப்பது மற்றும் ஒரு பங்கு இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு உரப்படுக்கை தயார் செய்தவுடன் அதில் நாம் ஈரப்பதத்தினை அறுபது சதவீதம் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் 
இவ்வாறு சரியான ஈரப்பதம் இல்லாவிட்டால் மக்குதலானது துரிதமாக இல்லாமல் சிறிது மந்தமான நிலைக்கு தள்ளப்படும் மேலும் காற்றோட்டமும் வந்து மக்குதலுக்கான மிகவும் அவசியமானதாகும் முதல் பதினெண் உரப்படுக்கை தயார் செய்த முதல் பதினைந்து நாட்களில் நான்கு முறையும் பின்னர் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் உரம் தயாராகும் காலம் வரை கிளறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்படி நமக்கு சுவாசிப்பதற்கு ஆக்சிஜன் தேவையோ அதே போல உரப்படுக்கையில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் மக்குதலை செய்வதற்கு அது அதற்கும் வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது எனவே காற்றோட்டம் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு கிளறிவிடுதல் மற்றும் ஈரப்பதம் மற்றும் பழுப்பு நிற தலை த பழுப்பு மற்றும் தலைச்சத்தின் விகிதத்தை சரியான விகிதத்தில் செய்யும் பொழுது குறைந்த நார்ச்சத்துள்ள கழிவானது எழுவதிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளும் அதிக நார்ச்சத்து உள்ள கழிவானது தொண்ணூறிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்குள்ளும் மக்கு உரமாக மாற்றப்படும் இப்ப இவ்வாறு மக்கு உரமாக மாற்றப்பட்ட கழிவுகளை முதிர்ச்சி அடைந்தவுடன் உரப்படுக்கையிலிருந்து எடுத்து அவற்றை நாலு எம்எம் அளவுள்ள சல்லடைகளில் சளித்து நாம் ஒரு நிலர்பாங்கான இடத்தில் சேமித்து வைக்கலாம் ஸோ இவ் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மக்கிய உரத்தில் தலைச்சத்தானது புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஒரு சதவீதம் முதலும் மணிச்சத்தானது புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் சாம்பல் சத்தானது புள்ளி ஐந்திலிருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் சத்துக்கள் இருக்கும் இவ்வாறு செய்யப்பட்ட மக்கு உரமானது பயிர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்களை எளிதில் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மேலும் இத்தகைய மக்கு உரத்தை மண்ணில் இடும் பொழுது மண்ணின் காற்றோட்டம் அதிகப்படுத்தப்படுகின்றது மண்ணின் நீர்ப்பிடிப்பு தன்மையும் அதிகப்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாவதால் மண் வளம் பெறுகின்றது மேலும் இத்தகைய மக்கு உரங்கள் கலர் நிலம் அமில நிலங்கள் மற்றும் பிரச்சனை உள்ள அனைத்து நிலங்களுக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு சீர்திருத்தியாக பயன்படுகின்றது இந்த மக்கு உரமானது ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்து ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஐந்து டன் என்ற விகிதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி கலைச்செல்வி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்